Yes, I put your cotton salad. Calisay is a catifu. Any one of my kids. I'm not better than the bear from the vouch. When I got Calisay, I'm going to get more rich and you might. Binguna put in the Kijokin Yogi. Nadia Eti, Mungu Hangalima Vaz, and Angaliero, your Roy Nakawapi. Will you have to make a room to Katif? Bibi and Sema Kwamba, Mungu and Takate Rosel. Nanidia, what's the fish at the Katifu? Warona Katkami. I go up here. Yes, ni wibo mzuri sana wake mtumishi wa Bwana anayejulikana kama Apostle Philobert de Kure. Wibo unaojulikana kama mwokozi wangu. Ni wibo ambao nimeupenda sana huo wibo. Nimesikia uko na mafuta. Ni wibo ambao uh, pia uh, umechezwa vizuri sana. Hapa Gedima Kiamba karibu sana msikilizaji mtazamaji tuko naye mtumishi wa Bwana Apostle Philobert de Kure kwa dakika uh, ama kwa muda wa risalili moja karibu sana nikitazama saa yangu naona ni saa moja na kika 28 naitwa mwagi wa video ingia pale ushare u like u comment nitaweza kusoma comment yako pale tukimalizia ama pia utuandikie ujumbe mfupi 0708 30258 eh? 0708 30258 eh? ukiwa na mahali ambapo una nakili kwa ajili haya ni mafunzo ya kibibilia mazuri sana kuwa tunaletewa naye mtumishi wa Bwana Apostle Philbert. Apostle Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana mtumishi. Asante. Nimefurahia sana huo wibo. Asante. Ni nyimbo ya baraka. <laughs> wow, wow. Karibu sana umekuwaje mtumishi? Atuendelea vizuri. <laughs> Mungu ametulinda. Amen. Ametupa afya. Mm. Na kila sababu ya kulinda jina lake. Amen. Ya na mimi na nyinyi Mungu amewatunza kabisa. Kabisa tuko salama. <laughs> Yesu ni Bwana. Amen. Karibu sana. Mungu abariki sana. Amen basi nichukue nafasi hii mm. kukusalimu ambaye unatusikiliza kwenye radio mm. na ambaye tunatazama kwa Facebook Live mm. mimi naitwa Apostle Philip Atilekule mm-hmm. zaidi ya yote nimekoka Kristo Yesu ni bwana amen na namshukuru Mungu kwa sababu kwa ajili yako mm. nikiamini kabisa kwamba amekulinda mm. amekutunza Mm. Na ndio maana uko hapo kunisikiliza. Ni kweli. Kwa hivyo naomba tu unipe masikio yako. Mm. Uwe tayari kusikia neno la Mungu mm. ambalo ameandaa John leo mm. ya kazi kusema na maisha yako. Mm. Haleluya. Kwa niruhusu tuweze kuomba kwa jina neno yes. ili turuhusu Roho Mtakatifu aweze kutusaidia mm. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi na tuombe. Mm. Baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Ndio baba. Inakuja mbele zako tena John ya leo. Yes Lord. Nachukushukuru kwa sababu ya upendo wako mm. na jinsi ambavyo umetulinda na kutupa neema hii. Ndio yes. Hata kufika hapa Bwana Yesu na gari mkono wako. Mm. Nijua katika hizi studio Bwana Yesu ninakualika Roho Mtakatifu mm. ili kwamba ukaweze kuniongoza. Mm. Jinsi ambavyo umekusudia nikaweze kulitoa neno lako mm. kwa wale ambao ni watazamaji wetu na wale ambao natusikia kwenye redio. Mm. Wacha ili neno likaweze kuwa msaada, nikamfariji mtu ambaye yuko chini, mm. nikamuinua ambaye ni mnyonge, mm. nikamponya ambaye ni mgonjwa mm. na nikamweke huru ambaye ameonewa yes. katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu naomba ukusaidie uweze kusema na kila mmoja mm. neno hili Bwana likaweze kuleta mazao katikati ya watu wale ambao nasikiliza mm. katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana na bariki hata hizi studio. Mm. Tunapokuwa na mtumishi wako Bwana, tunapopeleka ile neno, mm. wacha likaweze kuwa na uvuvio. Yes. Likaweze kugusa kila nyoyo za kila mmoja anasikiliza mm. katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema tutajua kweli, na mm. hiyo kweli itatoka huru. Wacha kila mmoja anaposikia Bwana mm. ili kwamba ile neno linapopenya, mm. likaweze kuleta msaada katika maisha yao. Asante Bwana umetenda mfame, mm. tukiwa kinyume na ule mwovu shetani, mm. aje kuiba na kuharibu, yes. ambaye anazuia neno lako lisiweze kupenya. Mm. Tunasimamisha na tunazuia kila mipango yote ya giza mm. katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana ukapate kutawala kwa sababu ni Mungu. Mm. Okay, sifa na utukufu Bwana Yesu maana umetenda. Yes. Asante Mungu maana umetenda katika mm. jina la Yesu ni mema nakushukuru. Amen, amen. amen. Karibu sana mtume. Asante. Waja ni wako tukaweza kuendelea. Amen. Karibu sana. Basi siku ya leo mm. nimekuja na neno la faraja mm-hmm. na ninaamini kabisa litamfariji mtu. Amen. Na Mungu atagusa maisha ya kila mmoja. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Neno la Luli linasema kwamba mm-hmm. Mungu hawezi kukusahau. Mungu hawezi kukusahau. Yeah. Wow. Unajua watu wengi mm-hmm. 
wanadhani kwamba Mungu amewasahau. E. Lakini nataka niseme ya kwamba mm-hmm. Mungu wetu ni Mungu ameja upendo mwingi sana. Mm-hmm. Ni Mungu ambaye anatujali zaidi. Mm-hmm. Kwanza niseme anatujali kuliko vile sisi wenyewe. Uh-huh. Tunaweza kujijali. Alright. Anatupenda kuliko vile sisi wenyewe. Mm-hmm. Tunaweza kujipenda. Uh-huh. Na Mungu kamwe awezi kusahau mtu. Mm-hmm. Haleluya. Hata kama unapitia shida gani, uh-huh. unapitia tatizo gani, e. na umeomba, umefunga, uh-huh. umetoa sadaka, uh-huh. na Mungu hajafanya. Uh-huh. Haimaanishi kwamba Mungu amekusahau. Uh-huh. Mungu anakujua. Hawezi kukusahau. Ya, hawezi kukusahau kabisa. Uh-huh. Wala Mungu ana Mungu ana sifa hizo. Uh-huh. Uh, wewe unaweza ukamsahau Mungu, uh-huh. lakini Mungu yeye hawezi kukusahau. Yes. Kuna wakati mwingine mwanadamu anaweza kupitia shida, uh-huh. akadhani kwamba Mungu anamsahau, uh-huh. lakini ukweli kwamba Mungu hajamsahau. Uh-huh. Labda pengine Yes. Ye mwenye ndiye ameacha Mungu. Unajua e. Mungu anaweza kukua, wewe unaweza kuacha Mungu. Aha. Lakini Mungu hawezi kukuacha. Mm. Ukimwacha Mungu, yes, ni shauri yako. Ni shauri yako. Lakini Mungu hawezi kukuacha. Mm. Wakati utasimama katika katika saidi yake, aha, yeye na itakuwa saidi yako. Mm. Bwana sifa sana. Amen. Hata kama utapitia shida gani, mm-hmm. hata kama utapitia tatizo gani, mm-hmm. halijalishi limechukua miaka mingapi? Mm. Halijalishi limepitia muda gani? Halijalishi. Na kama njia zako ziko sana Mungu, mm. amini hajakusahau. Amen. Haleluya. Amina. Hilo na mimi kuna kitu moja nimekuja kujua. Mm-hmm. Kumbe Mungu mm-hmm kuachilia jaribu mm-hmm. kulingana na kiwango cha imani yako. Mm-hmm. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ukiona tatizo lolote ama ukiona kuna jambo umepita katika maisha uh-huh. na umeomba Mungu ajibu. Mm-hmm. Na umetoa sadaka. Mm-hmm. Na umefunga. Mm-hmm. Na umefanya vile umeweza kufanya lakini Mungu ajibu. Mm-hmm. Lakini unatembea katika mpango wa Mungu. Uh-huh. Amini Mungu anakusudi jema. Amen. Na inawezekana kuna kitu muhimu kiko ndani yako mm-hmm. ambacho Mungu amekuja kukuinua. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tutaangalia maandiko uh-huh. ili kwamba tuweze ku ona vile Mungu anasema na watu wake. Mm. Tasoma kitabu kile cha Isaya mm-hmm. 49 mm-hmm. mstari ule wa 14. Yes. Isaya 46. 49 mstari wa 14 mpaka mpaka 10. Mhm. Mpaka 16. 14 mpaka 16. Sita. Sita. Mm-hmm. Alright, Biblia nayo inasema hivi. Mm-hmm. Basi Sayuni alisema, mm-hmm. Yehova ameniacha mm-hmm. bwana amenisahau mm-hmm. je mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye mm-hmm. hata uh, asimhu as, hata asimhurumie mwana wa tubu lake mm-hmm. swali ambalo ameuliza mm-hmm. naam hawa uh, hawa was, uh, hawa uh, waweza kusahau lakini mm-hmm. mimi sita kusahau wewe mm-hmm. tazama nimekushona katika vitaga vya mikono uh, yangu mm-hmm. Ku, uh, kuta uh, kuta zako mm. ziko bele zangu daima amen amen nataka mkristo ambaye ananisikiliza mm unisikize kwa makini vizuri. Mm-hmm. Biblia inasema kama mwanamke mm-hmm. anaweza kabeba mimba mistisi. Aha. Hata kazata na operation. E. Lakini anaweza kusahau mtoto wake. Na sahau na huu ushugu wote. Na sahau na mtoto wake. We. Lakini Mungu anasema awezi kukusahau mm-hmm. kwa sababu amekuweka katika hivi ganja ya mikono yake. Mm-hmm. Kwa nini anaongea hivyo? Mm-hmm. Kuna mahali mtu nafika mm-hmm. unapitia shida e. mpaka unaona kama Mungu amekusahau. Mm-hmm. Kwa sababu kama ni mikono Aha. inawekwa juu yako. E. Kama ni kutamkiwa uh-huh. unatamkiwa uh-huh. kama ni kuomba uh-huh. unaomba. unaomba kama kabisa. ni sadaka uh-huh. unatoa uh-huh. unahisi ni kama Mungu amenisahau uh-huh. nataka nikwambie Mkristo ambaye ananisikiliza uh-huh. Mungu siku yoyote uh-huh. akiruhusu upitie mahali uh-huh. anakusudi jema juu ya maisha yako hata kaijalishi itachukua miaka mingapi uh-huh. Mungu bado mpango wake ni memwa kwako haijalishi kwa awezi akakusahau uh-huh. unachotakiwa kufanya uh-huh. ni kusimama katika mpango wa Mungu hata kama utapitia magumu kiasi gani Mm. usimwache Mungu usimwache endelea kusimama kwenye mpango wake yeye ana mawazo mema na wewe mm. kuna wakati mwingine nasoma hiki kitabu cha Jeremiah mm-hmm. ile sura 29 mm. ukianza sura 11 mm-hmm. anasema kwamba hebu soma hapo tusikie mm-hmm. yes katika kitabu chake mm. ni cha eh umesema Jeremiah 29 verse 11 Jeremiah eh, 29 eh 11 mm-hmm. uh, sijafika pale mtumishi oh sijafungua mhm acha niweze kufika pale ili tukaweza inasema hivi ehe inasema inasema mhm maana najua mawazo ni mawazo ni wawazi wao ninyi mm. asema bwana mm-hmm. ni mawazo ya mani wala si ya mabaya mm. kwa pana nyitu manize kwa pa nyitu bali siku zenu za mwisho mhm bwana asifiwe sana amen hata kama unapitia shida gani mm. 
haibadilishi mpango wa Mungu uh-uh. kwamba anakuazia mema right. tena kwenye hiyo shida mm-hmm. ndio mawazo ya mema ya Mungu mm-hmm. yatafanya kazi yes. haleluya watu wajue ya kwamba tunapookoka mm-hmm. watu tunajaribiwa nilisikia mtu mmoja alihimba nyimbo eh. akasema kwa Yesu ni tambarare uh-huh. nikasema uh-huh. woyo yaye huyu <laughs> mtu sijui kama aliwaza uh-huh. sijui ofuno litoa wapi uh-huh. maana kama kuna sehemu ina milima na mabonde uh-huh. basi ni kwa Yesu okay. yani kwa Yesu mm-hmm. utapatana na milima mm-hmm. utapatana na mabonde Mm. utapatana vikwazo yes. utakutana vichaka mm. lakini kuna vita vya ushindi mm-hmm. haleluya kwa Mungu hakuna kushindwa hakuna mm. mkristo anashindwa mm-hmm. kwa sababu tuna kiongozi ambaye ni Kristo Yesu Kristo lazima ujaribiwe mm, lazima. lazima upimwe mm. lazima ionekane imani yako imesimama mm-hmm. unajua kuna wakati mwingine mm-hmm. tunapitia shida e. na tunafika mahali tunaanza kumnumunikia Mungu Aha. na wacha nikwambie yes. wewe ambaye unasikiliza mm-hmm. na ambaye unatazama kwenye Facebook live e. hakuna dhambi mbaya mm-hmm kama kumnungunikia Mungu. Kumnungunikia Mungu. Yaani hiyo ni dhambi mbaya. Mm. Kulikuwa hata uzinzi. Kulikuwa hata muuaji. E. Tukumbuke hata wa Israeli wakiwa jangwani mm-hmm. wakati alimnungunikia Mungu. Mm-hmm. Mungu aliwaua. Mm. Mungu alianza kuwaua Aha. kwa dhambi ya kumnungunikia. E. Mungu anataka uwe na imani mm-hmm. ya kwamba hata kwenye shida yako mm-hmm. yeye yupo. Amen. Hata kwenye tatizo lako mm. yeye yupo. Yupo. Mungu aliruhusu Danieli mm. akaingia kwenye tulu la simba Aha. lakini hakuruhusu simba zimle. Mm. Aliruhusu akaingia kwenye moto. Yes. lakini hakuruhusu moto umuunguze. Mm. Bwana asifiwe sana. Amin. Kwa Mungu anaweza kuruhusu kama Mkristo mm-hmm. ukapite katikati ya moto. Mm. Mungu anaweza kuruhusu wewe Mkristo uh-huh. ukapite katikati ya maji mengi. Right. Lakini hiyo maji haitakuvuruga, mm. haitakugarikisha. Hiyo moto haitakuunguza. Mm. Tunaona hata kina Danieli wakati ambapo walitumbiwa mm-hmm. njama Mm-hmm. moto kawe kwa mara makali mara saba, saba. wakaingizwa ule ndani mm-hmm. ndani ya ule moto walikuwa na msifu Mungu maana katika ule moto ule moto haukuunguza mm-hmm. bwana asifiwe sana amina wa kristo tunafanya makosa mm-hmm. wakati ambapo tunapitia shida mm-hmm. tunaanza kusema unajua nimekaa muda gani mm-hmm. unajua nimekaa miaka mingapi pasta hata wewe ujui mm-hmm. wewe unaniombea tu Aha. wewe ni kama ujui hiyo miaka yote na maana Mungu anisiki mm-hmm. Ina, mimi naona kama Mungu ameniacha mm-hmm. Mungu hana sifa za kuacha mtu no. lakini watu wana sifa za kumwacha Mungu Mm. unaweza kumwacha Mungu mm-hmm. lakini Mungu hawezi kukuacha. Unaweza kumsahau Mungu mm. lakini Mungu hawezi kukusahau. Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu ni mwema siku zote. Mm. Lazima ni ju, ujue uh-huh. hata kwenye hiyo shida unayopitia mm. Mungu yuko kwenye hiyo shida. Amen. Hata kwenye hiyo mapito umepitia mm-hmm. bado Mungu yuko ndani ya hiyo mapito. Mm. Na kwenye hayo mapito anataka ajitukuze kama Mungu. Right. Haleluya. Mungu ni wa ajabu. Mm. Anamwambia Musa, mm-hmm. nenda wa utoe wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Mm. Alafu hapo hapo the same time mm-hmm. anamwambia nitafanya farao kwa moyo mgumu e. asiwaachilie uh-huh. ili mimi nijipate kujitukuza kwake. Right. Ndio sababu kwamba Mungu ni Mungu wa vita. Mm. Kuna vitu Mungu anaanzisha maishani mwa mteule uh-huh. ili ajitukuze kama Mungu, okay. ajionyeshe kama Mungu katikati yako. Mm. Watu watajuaje uko na Mungu? Uh-huh. Mungu hawezi kuonekana uh-huh. wakati maisha yako mazuri. E. Wakati wakati kila kitu kinakwenda vizuri. Mm. Mungu wako hatajulikana. Uh-huh. Lazima Mungu aweke mtihani fulani. Lazima ambapo utaonyesha ugumu, mm. utakataliwa tena na ndugu na wandugu. Right. Hata mchungaji wako anaweza kukimbia, mm. hata wabendo wanaweza kukutenga. Uh-huh lakini bwana yuko pamoja na wewe mm. alimwambia Joshua ya kwamba mm-hmm. kokote wendako mm-hmm. nitakuwa na wewe mm-hmm. sitakuacha wala sitakupungukia mm-hmm. mpaka mwisho Amen. katika jina la Yesu Amina. siku hilo nilimpokea Yesu mm-hmm. hajawahi kukuacha no. endelea kumwamini mm-hmm. endelea kumshikilia yes. yuko upande wako mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo aweza kukuacha mm-hmm. wakati mwingine unapopitia unapo jambo mm-hmm. tafadhali usinungunike hakuna mm-hmm. dhambi mbaya kama kununika right. Mungu anataka au ni mtu anayemwamini mm. kwamba hata kwenye umoto uh-huh. bwana atanitetea na nili alisema kwamba uh-huh. acha nikwambie uh-huh. alipotengenezwa njama uh-huh. bibi anasema kwamba alitengenezwa njama uh-huh. ile sura ya sita uh-huh. alitengenezwa njama uh-huh. na wakaona kabisa kwamba uh-huh. katika mpango wao uh-huh. hakuna vile watamnasa Daniel uh-huh. kwa sababu Daniel hata kwenye mambo ya hongo ungeweza kumpata uh-huh. kwenye mambo ya ofisadi ungeweza kumpata uh-huh. kwenye mambo ya dhambi usingeweza kumpata uh-huh. wakajua njia ya kumpata Daniel uh-huh. ni kumtengenezea Isa. Mm. Ambavyo vitamfanya aende kinyume na Mungu wake. Aha. Na wakajua hata kwenda kinyume na Mungu wake. Mm. Na wakati ambapo hata kwenda kinyume na Mungu wake mm-hmm. ndipo watampata na hatia. Alright. Hallelujah. Amen. Siji tusome ya maandiko. Mm-hmm. Sikuwa nimepanga hiyo maandiko lakini naona Mungu analeta. <laughs> Hallelujah. Amen. Amen. E, katika kitabu chake ni cha Daniel 6. Yes. Kuanzia mstari wa 4. Soma tu. Biblia inasema hivi. Mm. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumstaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa kwa maana alikuwa mwaminifu 
wala kudi kuonekana kosa wala hatia ndani yake ndipo wale watu wakasema hatutapata sababu ya kumsaki huyu Daniel huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake basi wale mawaziri na mawamili wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme wakamwambia mfalme Dario uishi milele mawaziri wote wa ufalme na manaibu na mawaziri na madiwani na waliwali wamefanya shauri pamoja na kuweka amri ya, pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako e mfalme atatupwa katika tuli wa simba sasa e mfalme piga marufuku katika saa hii maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya wa medi na wajemi isiyoweza kubadilika sikiliza mm. hao watu walijua <laughs> Daniel hatapatikana ni vizuri kuishi na utakatifu mm. kukana Mungu yes huyu mtu alijua kabisa kwenye mambo ya kufanya makosa mm -hmm. hawatampata mm -hmm. na wakajua ni, vi, ni vigumu namna gani Daniel hawezi kaina mimi mungu mwingine mm. kwa hivyo wakitengeneza mpango mm -hmm. waseme mtu asiabudu mungu mwingine mm -hmm. ataasi sheria yao e. atamwabudu ata mungu mm -hmm. kwa hivyo wakajua kabisa atampata na hatia mm. na ukumbuke mtumishi wa mungu uh -huh. Na wewe ambaye unasikiliza kwenye Facebook Live tuna kwenye radio. Mm. Bibi anasema kwamba mm -hmm. Daniel alikuwa amependezwa na hawa watu mm. kwa sababu alionekana ni watu wenye ekili, mm -hmm. watu walikuwa wanikana wenye maarifa mm. na katika mambo yao kila kitu kilikuwa kina succeed. Mm -hmm. Ndio maana watoto wa Mungu mm -hmm. ikiwa umeokoka kweli mm. na tembea na Mungu uh -huh. hata ukiajiriwa mahali hiyo mm. kampuni itapata kibali kwa ajili yako. Wow. Kwa sababu mahali popote pana mwebrania mm. pana succeed. Mahali popote pana mtu ambaye ana ya Mungu ndani yake mm -hmm. pana kuoga na success, mm. pana kuoga na mafanikio. Na mafanikio. Kwa hivyo huyo mfalme Dario alikuwa na wapenda ijapokuwa mm -hmm. alikuwa si watu wa hiyo nchi. Mm -hmm. Imagine kama labda mimi ni Mtanzania niko hapa Kenya, mm -hmm. nipate kazi katika serikali ya Kenya mm -hmm. na niajiriwe kuwa mtu mkubwa kwenye ile serikali mm -hmm. kwa sababu rais wa nchi ameona kwamba naweza kufanya mambo mazuri mm -hmm. na nchi kasonga mbele. Right. Kwa sababu nimeonekana na hekima isiyo kwa ya kawaida ndani yangu. Mm -hmm. Nimeonekana kuna kibali kisiyo kwa cha kawaida ndani yangu. Mm -hmm. Kwa hivyo kila mali na kama mahali pana succeed. Yes. Kwa hivyo mfalme Dario alikuwa anapenda hao watu. Mm -hmm. Hata wakati hao jamaa alikuwa na kupanga mpango wao, mm -hmm. wakapanga mpango wa siri, mm -hmm. wakafanya baraza lao ambalo hata dalili ya kusu akuhusishwa mm -hmm. bwana sifio sana Amen. wakapanga mpango mm -hmm. daniel hakuwa anajua e -e. bwana sifio sana Amen. na hata waziri mm -hmm. hata rais mwenyewe e -e. wa hiyo nchi ambaye alikuwa ni mfalme dario e -e. hakujua kwamba hii mpango imepangwa mm -hmm. ile kinyume na watu wake e -e. ambao alikuwa anawapenda right. angejua asingekubali mm -hmm. na unajua hiyo sheria kishapangwa uh -huh. akishaweka saini yake e -e. haiwezi kubadilika Nikwe. hata yeye mwenyewe hana nguvu ya kubadilisha e -e. kwa hivyo akamwambia mfalme tumeona tutengeneze sheria mm -hmm. ya kwamba mungu mwingine asiabudiwe kwa wewe e. nani mwanadamu anakataa sifa mm -hmm. jamaa kaona mimi ndio nitabudiwa uh -huh. ah, basi it is okay mm -hmm. aka wakatengeneza ile barua akapeleka mbele yake akatia muri e. hakujua imepangwa kinyume cha kina Daniel mm -hmm. na wakidanadili wakajua kabisa imepangwa e. bwana asifiwe sana Amen. na ukiendelea kusoma hicho kitabu mm -hmm. bila kwamba kina Daniel wakati alijua kabisa kwamba hiyo sheria imetiwa muri mm. wakamwabudu Mungu wao uh -huh. wakafunga madirisha kuelekea Yerusalemu wakabudu mara tatu kwa siku mm -hmm. haleluya hakubadilika kabisa mm. Waka, na waka jua kabisa hii sasa tumewakamata e. kwa sababu walikuwa naona wivu jinsi alikuwa napendwa mm -hmm. jinsi ambavyo walikuwa napata kibali kwa mfalme mm -hmm. jinsi mambo yao yalikuwa yanakwenda vizuri mm -hmm. na na ule jamaa alikuwa ni mwaminifu kwa, kwa kwa Mungu na kwa wanadamu mm -hmm. haleluya amen na walipojua kabisa ile mipango ilipangwa na Mungu imewekwa mm -hmm. wakamwabudu Mungu acha ni kwambie mtumishi wangu yes. tuko na Kristo ambao leo wanapotea sana mm -hmm. akienda akifanywa interview mahali mm -hmm. anapewa kazi e. anaambiwa hii kazi uwezi kuifanya labda kwa sababu lazima ufate sheria fulani mm -hmm. na hizo sheria zinaenda kinywa cha Mungu wake Mm. anaona atafanya ile kazi mm. tumeona tu akifanya interview mpaka za kuvaa nguo za uchi mm. za kuvaa mini skirt wanaambia kwenye kampuni lazima uvae mini skirt mm. kwa sababu kampuni yetu ina ili wateja wapatikane mm -hmm. wanahitaji kuona wanawake wamevaa mini skirt mm. Kristo ataingia pale na avue nguo mm -hmm. avae nguo ya mini skirt mm -hmm. na atakuja kasana atoshu na sema nimepata kazi mm. na tayari ameenda kinywa cha Mungu wake mm -hmm. hawa kadandanieli mm -hmm. walisimama na imani yao wow. wakasema tutamwabudu Mungu mm. haleluya na wakajua tayari Simba zimewekwa mm. <laughs> zimewacha njia siku nyingi uh -huh. ili wakiingizwa tu pale mm. zianze kuwakula uh -huh. na Danieli wakati wakati ambapo wale wa, 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 wa Mm -hmm. wale wafutaki wao mm. walipojua wamefunga madirisha wakaenda Israeli kwenda kumwabudu Mungu mm. wakaenda wakamwambia e mfalme mm -hmm. 
katika ufalme wako kuna watu fulani mm. ambao wamekiuka sheria yako na walikuwa wanajua mm. itakuwa tu hivyo walikuwa wanajua walikuwa wanajua lakini hawakujua mm. mm-hmm. wale wako na Mungu ambaye anajidhihirisha mm. wako na Mungu ambaye anawatetea mm-hmm. bwana asifiwe sana amen biblia sema kwamba ikapa, wakati danieli nani mfalme dario alipojua mm. waka, danieli, waka danieli alisikitika mm. akakataa kula mm-hmm. akakataa kuletwa kinanda mbele yake mm. akalala mpaka asubuhi akiwa na uchunga akawafukuza hata wale ambao walikuwa mbele yake wakatoka maana mm. alikuwa na uchungu kumbe ni wale watu wamepangiwa njama mm-hmm. na kwa sababu alikuwa hawezi kujibadilisha sheria mm. hakuwa na namna uh-uh. akabidi akabidi awaache mm-hmm. bwana asifiwe sana Amen. lakini wakati danieli anaenda kutupa kwenye ile tanuru ya moto mm-hmm. simba zilikuwa rafiki yao mm-hmm. hakuna vile simba zilikuwa kuliwa uh-uh. Daniel Biblia ya sema Dario Dario akaja akachungulia kwenye ile shimo uh-huh. akawauliza Daniel Mungu wenu ameweza kuwaokoa uh-huh. Daniel anamwambia tumeokolewa kwa sababu hatukuonekana tuna hatia mbele za Mungu uh-huh. wala mbele zako e mfalme Amen kwa sababu hawakuwa na hatia uh-huh. mbele za Mungu uh-huh. na mbele za mfalme uh-huh. Mungu aliwatetea unapopitia kwenye jaribu lolote uh-huh. kwenye moto wowote uh-huh. usimwache Mungu uh-huh. usiende kinyume na mpango wa Mungu ile no. bado Mungu ako na mpango mwema na wewe uh-huh. haleluya walipanga jama washushwe mm-hmm. lakini njama zao zilitibuka mm-hmm. Daniel akainuliwa wao waka wakaharibiwa waka, waka, waka mm-hmm. wao wakatupwa waka kule mm-hmm. simba zikaanza kuwa kula wao mm-hmm. <laughs> kwa shimba ambalo adui yako anakuchimbia mm-hmm. atachimbia ata, atajichimbia yeye mwenyewe katika mwenye. jina la Yesu nataka nikutangazie ambao unanitazama wenda mm-hmm. kuna mtu alikufitini kazi mm-hmm. unapitia shida wenda mm-hmm. kuna mtu ambaye alifanya mambo mabaya kwa sababu ndoa yako ikaribika mm-hmm. nataka nikwambie bwana mm-hmm. na mpango mzuri mm-hmm. labda umeomba Mungu abadilishe jambo alijabadilika huo moto uko ndani hautakuongoza mm. hiyo maji ambayo uko umepita ndani yake haitakuharibia haitakuharikisha mm. bwana atakutetea katika jina la Yesu Kristo wale ambao walikuchimbia mashimo mm. watatumbukia ndani yao wenyewe yes. wale ambao walikusudia mabaya juu yako mm. yatarudia wenyewe mm. wewe Mungu atakusaidia kushinda usimwasi Mungu kwa jaribu unalopitia mm. simama kwa nafasi yako mm-hmm. tembea mbele za Bwana kama ni kumabudu Mungu endelea kumabudu mm. kama ni kuminua endelea kuminua mm-hmm. usiache kuifanya huduma yako mm. endelea kumtukuza Bwana Amen. katika jina la Yesu Kristo. Ninakumbuka hata wakati ambapo nilikuwa napitia shida. Mm-hmm. Mimi mwenyewe napitia shida sina fedha. Mm-hmm. Natoka dandoro na miguu mpaka kikomba. Mm-hmm. Wakati nilikuwa nafanya kazi. Mm-hmm. Chakula kitakuwa tunakula ni cha shida. Mm-hmm. Mkiongo alikuwa anafanya kazi ya umeidi. Mm-hmm. Yeye alikuwa anakuja kunisaidia hata saa nyingine analetea pesa kulipa nyumba. Uh-huh. Bwana asifiwe sana. Mimi nilikuwa nanipatia mpaka fia kutoka kikomba mpaka dandoro mm-hmm. kwa sababu kikomba nilikuwa siendi kwa sababu nilikuwa na kazi. Mm-hmm. Sikuwa na kazi kwa naenda kutembea. Mm-hmm. Lakini sikumwacha Mungu. Mm-hmm. Sikukubali kusema uongo. Mm-hmm. Sikukubali kufanya kitu chochote ili mradi nipate chakula mm-hmm. hapana mm-hmm. nilisema hata kama ni njaa wacha nikae njaa mm-hmm. ili mradi namheshia Mungu uh-huh. atakuja kwa wakati wake imagine na, na shida ya kifedha mm-hmm. nyumba inafungwa mm-hmm. na huku sipati watoto mm-hmm. lakini bado ndimheshia Mungu oh imagine nimekaa miaka 15 bila watoto mm-hmm. katika nyumba yetu hatujakapakata mtoto uh-huh. lakini bado tunamheshia Mungu wow. hatukumwacha Mungu mm-hmm. leo hii nimesimama hapa ni baba ya watoto watatu wow. nimebarikiwa nime niko na watoto watatu mm-hmm. na wengine wanakuja Amen. katika jina la Yesu Kristo hivyo mpendwa wewe ambao uko mahali hapo mm-hmm. nataka unisikilize kwa makini mm-hmm. usimwache Mungu mm-hmm. usitende dhambi mm-hmm. usimungunikie Mungu mm-hmm. kwenye ile jaribu ambalo unapitia wow. Mungu ana mpango mwema Amen. kila mtu ana jaribu lake mm-hmm. wenda wewe ni landoa mm-hmm. wenda wewe ni utasa mm-hmm. wenda wewe ni kazi mm-hmm. wenda ni biashara imeanguka mm-hmm. na umetafuta kuirudisha ile biashara mpaka umejikuta na madeni mm-hmm. na umepitia hali ngumu ya maisha yes. umefunga uja, Mungu ni kama jasikia mm-hmm. umetoa sadaka na mbegu zako mm-hmm. nikana unaona Mungu akusikii mm-hmm. umeekera mikono na wachungaji wengi Mm. tulia uh-huh. kuna mambo yajafanyika tulia mm. kwenye ile jaribu Mungu yuko. yuko na kwenye jaribu aliondolea na maombi mm. aa mm. aliondolea na kupanda mbegu no. aliondolea na kuwekea mikono jaribu utalifanya na utasimama na tema utashinda Amen. na bwana atamekana juu yako katika jina la Yesu kwa jina la Yesu haleluya bwana asifiwe sana wewe ambaye unanitazama mpendwa wewe ambaye unasikiliza kwenye 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 radio yes. nadhani kwa bibi jaribu nalolipitia mm-hmm. usinimunike mm-hmm. kwa sababu utakaponimunika uh-huh. utamkosea Mungu ni kweli utarudisha nyuma mm. kile ambacho Mungu anataka kufanya na wewe. Right. Nataka nikwambie hata jaribu linapotokea mm. unapaswa kufurahi. Mm. Haleluya. Hebu acha kwanza. Mm-hmm. Tusome kitabu cha Jacob. Mhm. Chapter 2. Unafaa ufurahie. Mhm. <laughs> hey. Chapter 1 verse 2. Eh. <laughs> <laughs> sio wengi unaweza furahia kwa sababu mtumishi kuna watu wakipitia shida sasa hivi mm. hata kanisa yende mm-hmm. unasema hata kanisa sitaji kwenda mm-hmm. uh, hiyo kanisa nimetoa sana mm-hmm. nimeomba sana ni kama Mungu asikii mm-hmm. tulia my friend tulia 
kwenye hilo jaribu Mungu anataka ajionyeshe hakuna mtu anaweza sema niko na Mungu mm. kama Mungu wake hana udhirisho kwake mm. kwa hivyo Mungu utengeneza mazingira mm-hmm. ya kujionyesha Mungu kwako mm. hiyo lazima ujue hivyo yes. kwamba Mungu ni bwana wa vita mm. na hilo ndilo jina lake yeye Mungu sababisha vita mm. ndio alisababisha Waisraeli wakaenda jangwani uh-huh. wakakaa kwa miaka 40 mm. bila hata chakula ni mm. kweli <laughs> na ameshawaambia atawapeleka Kanaan yes. lakini anapitisha kwenye jangwa mm. maana anataka wamuone yes. wadhibitike ya kwamba wako na Mungu wao mm. haleluya na hata majirani watu wakiwatazama mm-hmm. wajua kwamba wako na Mungu yes umesema Yakobo gapi moja msari wa pili moja msari wake wa pili nayo inasema hivi ndugu <laughs> zangu mm-hmm. hesabuni ya kuwa mm-hmm. ni furaha tupu mm-hmm. mkiagukia katika majaribu mbalimbali mkifahamu mm-hmm. ya kuwa mm-hmm. uh, kujaribiwa mm-hmm. kwa imani yenu mm-hmm. huleta sa, uh, sabuli sikiliza yes anasema jaribu linapotokea mm-hmm. furahia ilo jaribu unifurahie mtumishi wakati ni yeah. wakati nilikuwa napitia bila watoto eh. na huko nilikuwa na shida uh-huh. Wakati nilijua kugundua Mungu anahusika kwenye shida yangu. Eh. Ah, nilianza kufurahi. Wow. Mm-hmm. Nili, hata nikata kanisa nikamwambia msiniombe. Eh. Eh, hata wanajua ananisikiliza saa hii. Eh. Niliwaambia msiniombe. Sasa msimtoshe itoshe. Maombi tu yao imetoshe. Eh, wa, eh. msimchokeshe Mungu. <laughs> Nyama zenu kimya. Uh-huh. Yes. Hata Ayuba alisema mtetezi wangu yuko hai. Mm. Atimaye atasema. Unajua kuna wakati unaweza pitia jaribu mm. mpaka watu waseme wewe mkosea Mungu. Mm, watu waseme huyu mama alikosea Mungu. Huyu mm-hmm. mzee ni Mungu alikosea. Mm-hmm. Wewe zinaambia unaongea na lugha, mm-hmm. unaenda kanisani, unatoa sadaka au upati mtoto. Mm. Huyu lazima kuna vile alikosea. Huyu mm-hmm. labda alitoaga mimba huko Mwanza. Mungu angaliagi pasti ya mtu. Mm-hmm. Mungu akishakusamea amekusamea. Uh-huh. Hata kama ulitoa mimba ni sawa. Mm-hmm. Hata kama ulifanya nini ni sawa. Uh-huh. Lakini leo umempa Yesu maisha. Uh-huh. Usikumbuke mambo ya kale hata mm-hmm. kidogo. Uh-huh. Unajua kuna watu wanapitia shida mpaka uh-huh. nakumbuka zile dambi walifanya. Uh-huh. <laughs> Ebu tusome mtumishi wa Mungu kitabu cha Isaya 43:18. Watu wajui. <laughs> Usiku shetani asikukumbusha kile tu ulishoifanya. Uh-huh. Kama ulitoa mimba kule za mwanzo, uh-huh. kama uliua kule mwanzo, uh-huh. kama ulivunja ndoa za watu kule mwanzo, uh-huh. ulifanya uzizi kule mwanzo, uh-huh. ukaja ukampa Yesu maisha, uh-huh. alishasahau. Alisahau. Wala kumbuki tena. Uh-huh. Tena nadhani kupea habari njema. Uh-huh. Mungu anakuona kama malaika. Anakuona kama vile hujaita nadhani tena uh-huh. kwa sababu damu yake inatakasa. Amen. Wale wa zamani walikuwa wanatoa sadaka ambazo hazit, hazitakasi dambi mm. azi, azi, zilikuwa zinafunika mm. lakini dami, dami ya Yesu inatosha kabisa inatosha kabisa inaondoa unabaki mweupe kama pamba wow. kwa jina la Yesu amen unasema Isaya ngapi 43:18 yes 43:8 mm-hmm. yes iko hapa mm-hmm. uh, yes nayo inasema hivi msali wake wa 8 mm-hmm. uh, waleta vipovu uh-huh. yes waleta vipovu walio uh-huh. Amesina tatu, alwana tatu msara kuna kuna nani kuna nane. Oh, nimesoma nane. Mm. E, msari wake wa 18. Mhm. Uh-huh. Inasema hivi, uh-huh. msiyakumbuke mambo ya kwanza. Uh-huh. Wala msiyatafakari uh-huh. mambo ya zamani. Sikiliza, anasema us, Mungu ape, Mungu anataka uwe na imani. Uh-huh. Unajua hata mbinguni uwezi kwenda kama uamini. Uh-huh. Lazima kwanza wewe mwenyewe ujisamehe. Right. Ujue kwamba mimi nishasamehewa. Uh-huh. Lakini usipitie shida, uweze uh-huh. kukumbuka mambo ya past. Uh-huh. Mungu angaliegi past ya mtu. Uh-huh. Bwana sifia sana. Amen. Kuna wakati watu wanaweza kukujaji na mambo ambayo yalipita. Uh-huh. Lakini wajui wewe na Mungu mko namna gani. Uh-huh. Wewe usijali watu wanavyokuhukumu. Uh-huh. Hata aibu wakati alipitia shida. Uh-huh watoto wake walikufa. Eh, mashamba yake yakachomeka. Yes. Vitu vyake alivyokuwa navyo vikaungua. Nyumba zake zikateketea. Eh. Kila kitu kikaisha. Mm-hmm. Hata afya yake ikapigwa. Mm-hmm. Lakini bwana lakini hakunungunika. Mm-hmm. Hata ndugu zake walimwenda wakamwambia aibu usijifanye wewe ni mwenye haki kuliko Mungu. Mm-hmm. Tuambie ni kitu gani umefanya. Labda tutakuombea Mungu atasikiliza. Eh, labda umekosea Mungu. Kila aibu aliwaambia msinitabishe. Mm-hmm. <laughs> bwana yes. Sezara. Amen. Msinisumbue. Eh. Mungu ananijua. Mm-hmm. Alikuwa anajua ndani yake kwamba haja mwacha Mungu mm-hmm. na yeye aliendelea kumshia Mungu mm-hmm. aliendelea kumabudu Mungu yes. aibu anasema bwana amenipa na mm-hmm. amechukua uh-huh. ametoa na ametoa e. jina lake libarikiwe aliendelea kuminua Jehova mm-hmm. aliendelea kumabudu Mungu e. kuacha kumabudu Mungu kwa kisa wengi leo kipitia shida mm-hmm. wewe unaokoka utaki upate shida lazima mm-hmm. utapata shida lazima na hiyo shida ndio itakuinua e. hiyo shida ndio itakufanya ufike mahali utafika mm-hmm. mimi mahali unaniona sasa hivi e. yale matatizo nipitia ndio uh-huh. nilifanya mahali nimefika bwana asifiwe na nakwambia Mungu ataninua sana mm, and I amen. know kwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna wakati amta niona yani kuna wakati utakuja kusikia apostle kule mm, usindo huyu alikuwa anahubiri gidima. <laughs> By the way, iko time amen. itafika. Glory to God. Kwa sababu ninachukua kwenye safari ambayo niko nayo mm. niendelea kumwabidi Bwana. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Aibu akapitia shida mm-hmm. mpaka mtu wake akamwangalia akaambia Ayubu kweli. Mm. 
<laughs> bado unaendelea kumwabudu Mungu. Oh. Maana anaona aibu bado asubi kifika anajipanga kwa ibada. Bado umesikia ule anajipa... wokovu wako. <laughs> Akashindwa watoto wetu hatuna. Hey. Wamekufa wote. Ah. Wafanyakazi wamekufa. Mungu hata wafanyakazi hawarumi, ana huwa anataka wafanyakazi. Hey. Anaundua kila kitu mm-hmm. mpaka umekuwa na amegonga mpaka afya yako. Mm. Futukane Mungu ufe. Mtukane Mungu. Aibu akamwambia kama Mungu ameruhusu tufanye tupate mazuri. Mm-hmm. Akifanya na mambo ya akija juu yetu kuna shida gani? Mm-hmm. Ndio maana Biblia sema furai wakati majaribu yanapo kuja. Maana majaribu mm-hmm. yanakuinua level nyingine. Mm-hmm. Wakati uta qualify mm-hmm. Mungu anakunyanyua katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hebu angalia mimi hapa. Mm-hmm. 15 years bila watoto Uyo si kazi rais. Na nyumba yangu kiingia ninakaa na watu na, na wasichana, niko na watu na wahudumia na sina shida. Eh. Wanasifia sana. Amen. Na nilikuwa napenda watoto. Kuna watu wengine ukikosa watoto wanaanza kuchukia watoto wa watu. Mm, Hiyo utakuzuia baraka zako usizipate. Mm-hmm. Wewe kama una mtoto penda wa wenyewe. Mm. Wanasifiwe. Usijurumie sana mm-hmm. kuna aliyekurumia ambaye ni Yesu. Mm-hmm. Usiwaze sana mm-hmm. kuna ambaye anakuazia ni Yesu. Mm-hmm. Anakuambia siku zako za mwisho yes. ata anakuazia mazuri. Amen. Wakati umefika mwisho ndio Bwana anatokea. Mm-hmm na la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo usiache Mungu, uh-huh. usiache ibada, usiache kwenda kwa Mungu kwa sababu kuna shida unapitia. Mm. Kwenye hiyo shida Bwana yuko. yuko katika jina la Yesu. Amen. Mungu wakati mwingine unaanza simoni kwenye furaha, mm. lakini kwenye shida kaonekana kwa kiwango kikubwa. Uh-huh. Maana baada ya kabla kabla ya furaha uh-huh. lazima kuna mali umepitia ndio mm. upokee furaha. Lazima. Haleluya. Kwa hivyo nasema usitafakari mambo hata kama watu watakujaji. Mm. Wakati mwingine kwa don't care. Uh-huh. Sipendi kusikiliza watu wanasema nini. Uh-huh. Unajua ukitaka kuishi kwa hii dunia. Uh-huh. Wacha ni kwambie ukitaka kushinda dunia eh. usipende kusikiza watu wanasema nini Abana Okay <laughs> wewe jijue na Mungu you know yourself wewe exactly. unajua vile unakaa na Mungu Bile eh wewe ukijua ndani yako na Mungu mko vizuri mm. hata watu waongee nini mm-hmm. waongee maharage eh. waongee waonge sukuma uh-huh. wewe usiwasikilize eh. wewe songa mbele mm-hmm. haleluya sikilia hiyo kama unasema umekuwa maskini mm-hmm. sijui utakufa sijui eh. utafanyaje mm-hmm. ndokuwa mtu donkea Mungu yes. anapendaga donkea mm-hmm. majitu yenye imani yes. hayo ndio Mungu anataka uh-huh. Mungu anapendaga watu soft soft uh-huh. watu wanajurumia urumia mm-hmm. Mungu anataka watu ambao hawajurumi Mm-hmm. wanajua kwamba ni naye Mungu ndani yangu yes. atanitetea. Aibu akaambia ndugu zake akamwambia sikilizeni. Mm. Bwana mtetezi wangu yuko huko yuko hai. Mm. Hatimaye atasimama juu ya nchi yes. na atanitetea. Mm. Na kusoma kwenye kitabu cha Ayubu 42 mm-hmm. ukianza mstari wa kumi kuendelea mm. utaona vile Mungu alikuja. Alimrudishia mara mbili mbili mm. kama ni watoto kumi alipewa 20, kama double. ni magari kumi alipewa 20, mm. kama ni mashamba 100 alipewa 200. Yaani mm-hmm. kila kitu kilichokuwa nacho mm. mpaka hekima lizidishiwa mm-hmm. katika jina la Yesu. Haleluya. Ayubu alijua ili jaribu analipitia ni Mungu amehusika mm. na akamwambia Mungu wewe huwezi kuzuiliwa na jambo. Mm-mm makusudi ya Mungu hawezi kuyazuia. Yeye mwenyewe alimwambia Mungu makusudi yako nimetambua kwamba makusudi yako hakuna mtu anaweza kuyazuia. Mm. Mungu akiruhusu mjaribu kwako mm. utalifanya na mpaka utamaliza. Mm. Mbona anasema jaribuni jaribu linapokuja mm-hmm. lifurahie. Lifurahie. Sasa kuna bila semaji hicho kitabu tumesoma. Yes, Jacob yes. chapter 1 verse 12. Oh, Yakobo. Mm. Oh, wacha nirudi pale. Maana ukiangalia kwenye hicho kitabu cha Isaia Mm-hmm. Sisi tumesoma sisi usome hapo. Mm-hmm. Yesu 48:18. Mm-hmm. Ukiendelea kusoma pale anasema atafanya jambo jipi? Mm-hmm. Atafanya nyika kuwa na yani mali ambapo hakuna maji maji yaanze kutokea mm-hmm. kwa jina la Yesu Kristo. Mama umepitia shida, mzee umepitia shida, mm-hmm. watu wanakuita maskini, mm-hmm. umebadilika mpaka majina kwa sababu ya shida unapitia. Mm-hmm. Walituita tasa mimi na mke wangu, mm-hmm. wakasema hawa wazaagi, mm-hmm. hata wengine wakawa waka, waka na wana watu wengine wanakuja kanisani kwetu. Mm-hmm. Wanawaambia hiyo pasta hawezi kujikomboa mwenyewe mm-hmm. hata wasaidiaje. Mm-hmm. Tukumbuke hata Yesu alipokuwa pale msalabani mm-hmm. walimwambia umeokoa wengi mm-hmm. ndio kweli wewe mwenyewe mm-hmm. lakini Yesu alivumilia mm-hmm. ali keep quiet mm-hmm. ukisikia watu wakikwambia mambo kwa sababu ya shida yako napitia quiet quiet keep hata usiku hata usikuwe na kinyongo na wao usiogee hata usiwakasirikie mm-hmm. wewe kwa mnyamavu mm-hmm. nyamaza mm-hmm. Musa kaambia Israeli mtanyamaza kimya mm-hmm. na maadui na waona mbele zenu mm-hmm. hamtawaona tena. Hiyo shida unaiona unapitia leo mm-hmm. hauta hiyo shida ndio itakuweka kiongo cha juu. Mm-hmm. Hiyo ndio itakunyanyua ikukutanisha na wafalme mm-hmm. katika jina la Yesu Kristo. Kuna dana hapa ambaye anaitwa Rusi ambaye amejihurumia sana uh-huh. akaruhusu ya kwamba angetaka kujua mlifanya nini kwa maana wao wamekaa miaka nane uh-huh. bila mtoto. Sisi tumekaa 15 tulioana 1201 uh-huh. tumekuja kupata mtoto tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2016. 15 years. Eh, 
Kwa hivyo ni miaka 16 ndio tupate mtoto. Eh. Tu, Siku tu, tulifanyaje? Mm-hmm. Tulimwamini Mungu. Mm-hmm. Tulishika neno lake. Uh-huh. Ya kwamba alisema kwamba yeye hawezi kukuacha, mm-hmm. hawezi kukusahau. Wow. Na tukasema kama hakumsahau mtumishi wake mm-hmm. Abraham, uh-huh. akapata na miaka 11. Mm-hmm. Sisi ni miaka 15. Yes. Ni miaka kidogo sana. Kabisa. Na wakati mwingine nilikuwa nakikuta na mtia mti wangu moyo maana yeye alikuwa anafunjika moyo sana. Mm-hmm. Namwambia mti wangu acha nikwambie, mm-hmm. sikukua kwa ajili ya watoto. Mm-hmm. Nilikuwa kwa sababu nakupenda. Right. Watoto ni bonansi. Na mm-hmm. hauta kufa bila watoto. Mm-hmm. Haleluya. Sasa kwa nyumba yangu kuna anointed, mm-hmm. kuna testimony mm-hmm. na kuna peacemaker. Mm-hmm. Yaani kuna raha. Hata mm-hmm. nikitoka na nabia pasta, baba unaenda kwa radio? Mm-hmm. Naambia naenda. Wow. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Naomba hata hapa pakuwe na TV tu tukija tuonyeshe hapa. Amen. Amen. Kwa nalaisiku sana itawezekana hapa. Itawezekana. In the name of Jesus. Amen. Ndugu mpendwa na mtazama, mm-hmm. usivunjike moyo kwa jambo natupitia. Mm-hmm. Mama Mhm. Wewe dada ambaye unasema umekaa miaka 8, hata nikutagibilie kwa jina la Yesu, mm. unaenda kupata watoto. Wajina na wajibu kuita dasa watakushangaa. Mm. Pokea hilo neno na imani. Unapokea watoto ni mtume amekuambia, yes. utapokea watoto kwa jina la Yesu Kristo. Alinifanya alinipatia watoto, mm. anataka kukupa watoto. Simama kwa imani. Mm. Usije uka, usije ukaenda kwa unajua? Mm-hmm. Kuna watu wananiuliza pasta ulivumiliaje miaka 15 ukwenda Mm-hmm. Bona huku tafuta mai. <laughs> Mbago mahali uone namna gani? Wacha ni kwa hiyo pasta. Hey. Wakati nilianza kupata mtoto wa kwanza, hey. ndio kanisa lianza kuinuka. Hai ndio watu walianza kuingia. Eh, mjiuza hata kuja waona huu muujiza unapata. Hata mi, mikono yangu ndio ilikuwa nikieka juu ya watu unaona miujiza inaanza kufanyika. Eh, nikaanza mwambia mtu wangu, "Kwani Mungu alikuwa anangojea tupate watoto ndio miujiza inaanza kufanyika?" Aha. I don't know. <laughs> But nimejua kitu kimoja, mm-hmm. wakati unapopitia shida, mm-hmm. ali Mungu ameruhusu hiyo shida. Mm-hmm. Hiyo ni mjali wako tulia, mm-hmm. muombe Mungu akupe neema, mm-hmm. atakuja kwa wakati wake, Amen. usijali miaka, mm-hmm. usima, usijali wakati. Ndio uh-uh. kwa Mungu miaka elfu moja kwake ni siku moja, mm-hmm. na siku moja kwa miaka kwa Mungu ni miaka elfu moja. Kwa hivyo hiyo miaka unaona umekaa mingi kwa Mungu hata haijafika hata 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 sekunde haijafika uh-huh. wewe tulia atakuja mm. kwa jina la Yesu Amen, Amen. Umesema Yakobo gapi Yakobo 1:12 1:12 mm-hmm. nayo inasema hivi msali wa 12 mm-hmm. Heri mtu uh, heri mtu asi uh, astaimilie ehe majaribu uh-huh. kwa sababu akiisha kuka uh, kukabi, kukabi, uh, kuka akiisha baliwa mm acha atapokea taji ipotokea acha yes. hapo yes. kwa hivyo ili mtu yule ambaye anastahili majaribu maana akisha shinda yale majaribu mm. atapokea nini taji Mm. Hata mimi sina nani kuna taji sasa hivi. Mm. Naitwa baba wa watoto wengi, mm-hmm. wa kiroho na wa wow. kimwili. Eh. Yaani Mungu nampenda kwa sababu anatujali mno. Eh. Wewe unaweza ukafikiria Mungu amekuacha. Unajua kuna kitu kimoja ya kibaya mm. kama kunimunikia Mungu. Mm-hmm. Mungu apendagi manunguniko. Eh. Mtumishi fungua kitabu cha hesabu eh. 21 kwanza sura ya 4. Mm-hmm. Mungu apendi manunguniko. Manunguniko hapendi. Manunguniko ni dhambi mbaya inaua. Mm. Alafu kuna watu wana tabia zingine. Eh unapitia shida mpaka unaenda kumexpelia Mungu vile unamabudu. Uh-huh. Ati Mungu, uh-huh. unajua mimi nakutolea la 10. Mm. Mm. Suna, mbona mimi nakutolea fungu la 10? Mbona mimi ndo naabudu kila siku? Uh-huh. Mbona mimi ndo ibada? Uh-huh. Mbona mimi ndo mcheza keyboard? Uh-huh. Mbona mimi ndo napeleka maji kwa meza ya pasta? Uh-huh. Wacha kumexpelia Mungu hizo vitu. Uh-huh. Mungu afanye vitu kwa sababu hiyo kitu unafanya. Uh-huh. Ah, ah. Uh-huh. Hata wenye dhambi wamebarikiwa, uh-huh. wana mahali, uh-huh. wako na magari, uh-huh. na hakuna kitu anafanyia Mungu. Kwa hivyo hiyo Mungu Mungu akikupa uhai, hiyo uhai aje kupatia kwa sababu wewe una haki ya kupewa Mm-mm. hata una haki uh-uh. umestailishwa mali ambapo haukustahili muambie mm-hmm. tu Mungu ni kwa tu mnyenyekevu kwa Mungu uh-huh. muambie yes. Bwana hata kwa uhai nilionao mm-hmm. hata kama sina pesa kulipa nyumba uh-huh. hata kama nafukuzwa leo mm-hmm. iko siku ni utakuja yes. wakati ambapo nilikuwa nafunjwa nyumba yangu kwa Dandora mm-hmm. nilikuwa natoroka asubuhi ili isifungwe mm-hmm. unajua oh. kuna design unafanyaga unaikaa kwa fulimbi ndio hata mm-hmm. kijakiweka ya kwake haiwezi isiingie na unatembea na na mguu kutoka kikomba mpaka Dandora uh-huh. kutoka Dandora uh-huh. mpaka Tikomba we my friend mimi nimekula shida pasta <laughs> cha wakati mjakula chochote mkate ndio nilikuwa nenda kununua mkate na chukua kibakado na changanya mkate na kula oh na lala oh wanajisikia niko sawa sawa kwa uh-huh. sababu Yesu uko ndani yangu mm. bila kusema fry ni siku zote tena nasema fry yani hata wakati uko na shida fry. una fry mm. sijui kama umesoma kitabu kile cha kama uh-huh. hujasoma hapo uh-huh. Tuta hiyo sisome kwa mm-hmm. kasome wenyewe. Okay. Kitabu cha Mathayo ya 10 mitume. Mm-hmm. Ukisoma 16 mm-hmm. kuanzia mstari wa 25. Mm-hmm. Biblia inasema kwamba Paulo na Sila walikuwa ndani. Mm-hmm. Wakafungwa. Mm-hmm. Tena hao hawakufungwa kama wengine. Uh-uh. Wengine walikuwa wamefunjwa tu ndani wanapiga piga sura na zunguka. Mm-hmm. Lakini hawa wamefungwa mm-hmm. na wametandikwa. Wametandikwa. Lakini wana msifu Bwana. Mm-hmm. Wanaomba na kusifu. Wow. Kwa mtu mmoja alimba nyimbo akasema Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka sikiliza Mungu 
wakati mwingine anangojea umsifu kwenye hiyo shida yako. Mm. Ukua kwenye hiyo shida una msifu. Wa. Kwa sababu una, una imani. Mm. Unaona nguvu za Mungu kwenye hiyo shida. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakina Paulo na Sila hawakuanza kumexplainia Mungu. Mm-hmm. Mbona tulikuwa tunahubiri? Mm-hmm. Tulikuwa tunakuwa tunazunguza bari zako. Mm-hmm. Mbona umetuachia tukafungwa? Mm-hmm. Ah ah. Mm-hmm. Kwa ni msifu Bwana. Mm-hmm. Paka mpige yes. mpaka wafungwa kaanza kushanga. Ah watu wana kichaa. Wakaanza kuwasilia wamefungwa. <laughs> Alafu wana sifu. <laughs> Lakini ghafla wakasikia tetemeko limetokea mm. ardi katikisika wow. minyenyoro ikavunjika mm. milango ikafunguka yenyewe uh-huh. paka askari wajira kataka kujua mm. minasema kasama kitabu cha matendo ya mitume kumna sita nzea kushina tano e. utapata hiyo historia hapo mm-hmm. wanasifiwe lakini hawa kuangalia shira wali ukua nayo mm-hmm. waliangalia ukubwa wa mungu waliangalia uwezo wa mungu mm. waliangalia ukubwa wa bwana yes. wakati tunapopitia shira na mungu wa merufu mm. mimi niseme kitu yes kuna shida aina ina, inaweza ikuwa imebibi mambo matatu uh-huh. jambo la kwanza angalia kama ni wako na shida na Mungu okay. ndio maana ukapata pa, kuna nyingine ambayo ni punish uh-huh. na kuna nyingine ambayo ni majaribu uh-huh. na kuna nyingine ambayo ni shetani na try oh. ukijua ni wewe uko na shida uh-huh. badilika Mungu atakondolea shida yako. Eh. Ujikumbu, ukijua ni shetani amelete bila ruhusa, mm-hmm. Biblia inasema kwamba tumepewa uwezo na mamlaka. mamlaka. Tumemnyia mamlaka ulionayo. Ambia shida na kwa Mungu niachilie. Kama ni ugonjwa niachilie, kama ni utasa niachilie, mm-hmm. kama ni, ni umaskini niachilie katika jina la Yesu na mm-hmm. itakuacha. Uh-huh. Maana kuna wakati shetani utrai aone ufahamu wako. Eh. Bwana sifa sana. Kwa maana tumepewa uwezo ndio akitufuatilia mm-hmm. tumbomoe. Mm-hmm. Haleluya. Na ukikumbuka ukijua ni ni majaribu, mm-hmm. muombe Mungu akupe neema. Maana majaribu ayondole na maombi Mm-mm. hata kule shuleni unapokwendaga uwezi kuvuka darasa kwenda la pili kabla hujafanya mtihani uh-uh. na mwenye kuleta mtihani hakagi hapo ajikupatia mtihani anaondoka hivyo ndivyo Mungu alivyo wakati ayubu alipelekewa mkutihani mm-hmm. mwenye kupeleka alipeleka e. lakini hakuwepo uh-huh. Mungu wako yaani mpaka kama ni maombi ayubu aliombewa ndugu mm-hmm. zake waliomba uh-huh. wale ambao walikuwa wanawasaidia walimuombea maana kuna mtu ambaye anaweza ataka mtu ambaye anamsaidia apate shida mm-hmm. atamuombea mm-hmm. lakini Mungu nyama za kimya mkaka malize hey. maana Mungu anajua kwamba mm-hmm. ayuko akumpenda kwa sababu ya mali zake mm-hmm. na alijua atashinda mm-hmm. na Mungu hazikuleta jaribu kwako ambalo anajua mm-hmm. hautalishinda mm-hmm. anajua utalishinda ndio maana ameruhusu mm-hmm. kwa hivyo usije ukanungunikia Mungu no. haleluya amen usema kwa mtumishi umesema hesabu 21 kwa 04 ni na moja msali wake wa 4 mm. yes eh iko hapa nimepata hapa ishiri eh 21 msali wake wa 4 iko hapa Uh, Biblia inasema hivi wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu uh-huh. ili kuizunguka nchi ya Edomu uh-huh. watu wakafa moyo uh-huh. kwa sababu ya ile njia uh-huh. watu wakanungunika uh-huh. wakanungunukia Mungu uh-huh. na Musa bona uh, umetupadisha huku uh-huh. kutoka nchi ya Misri uh-huh. ili tufe jagwani uh-huh. maana hapana shakura uh-huh. wala hapana maji uh-huh. na roho zetu zina uh, uh, zina kinai shakura mm-hmm. hiki dhaifu msali mm-hmm. wa sita mm-hmm. bwana akatuma nyoka za moto uh, kati ya watu mm-hmm. waka wauma mm-hmm. watu wengi wakafa mm-hmm. watu wakamwedea Musa mm-hmm. wakasema mm-hmm. tumefanya dhabi kwa mm-hmm. sababu mm-hmm. tumemnungunikia Mungu mm-hmm. na wewe uh, utuombe kwa bwana okay. atuodole nyoka hai Skiza. Wa, yes. Mungu alitaka wamsifu kwenye ile tatizo. Wamsifu kwenye ile tatizo. wakati unapona shida unasema hata hapa bwana atatenda. Eh. Yule Mungu alitufanya miujiza. Uh-huh. Tukatoka mis eh. hapa hapa. Mungu anataka kungojea uh-huh. uongee hivyo. Eh. Uh-huh. Siji kama umeshika. Kabisa. Mungu atakaji umuone yeye ni dhaifu. Uh-huh. Anataka ajue unamwamini. Uh-huh. Kwa hivyo ile ilikuwa ni mtihani wao. Ilikuwa mtihani. Wangepaswa kujua uh-huh. kama Mungu aliweza kufanya ishara. Uh-huh. Mpaka farao akasarenda. Uh-huh. Mpaka waganga wakasarenda. Uh-huh. Wangepaswa kukumbuka hiyo. Nikwenda. Waseme ikiwa Mungu alitutoa kwa farao uh-huh. hata hapa atatutoa. Uh-huh. Haleluya. Lakini wakanunika. Uh-huh. Wakaanza kukumbuka Misri. Uh-huh. Kuna watu walishaokoka uh-huh. wakakuja kwa Yesu. Uh-huh. Wakakuta matatizo yameanza kuongezeka wakiti wakiwa kwa Yesu. Uh-huh. Wanakumbuka yeye biashara za magendo. Uh-huh. Wanakumbuka yule mwalao alikuwa anafanya. Uh-huh. Wanakumbuka vile alikuwa analipiwa nyumba mm-hmm. na Mungu apendi. Uh-uh. 
anataka ke huko usisumbuke mm. dada kama uliacha umalani uko kwa Yesu uh-huh. na umekutana na shida mm. hiyo shida imekuja kukunyanyua yes. usikumbuke kule ukotoka mm. usitafakari mambo ya zamani uh-huh. katika jina la Yesu Amen. Mungu akiwa upande wako uh-huh. hata kama njaa itakuja uh-huh. hata kama utakosa pesa uh-huh. hata kama utafukuzwa kazi uh-huh. Paulo akasema kwamba hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo uh-huh. iwe ni njaa uh-huh. iwe ni kuwa uchi uh-huh. iwe ni kufukuzwa uh-huh. iwe ni kukataliwa uh-huh. hata hivyo hakuna kitakachonitenganisha na Kristo Mm. si mama na kristo mm-hmm. ya kumishia bwana kama ni mubiri endelea kubiri mm. kama ulikuwa mabudu endelea kumabudika na kwamba utamabudu Mabudu tena kabisa. endelea kumishia Amen. na usinumunike mm. haleluya tuna mifano mingi kwa watu kwenye biblia mm-hmm. ambao kunumunika mm. na tusiangalie tena kwa biblia uh-huh. niangalie ni mimi exactly. ambaye mimi niko hapa mm-hmm. mimi sijaandikwa kwa biblia uh-huh. lakini niko hapa nimekaa 15 years bila watoto uh-huh. nimekaa kwa umaskini uh-huh. nimekaa na mke wangu kwenye kitanda ambacho akina godoro uh-huh. tukishi maisha ya shida uh-huh na mke wangu alikuwa anunua kiatu ile ya mia ile ambayo Hey. nakumbuka tu alikuwa anataka kununua kiatu ya fai ya 100 hey. inakata huko mbele ile ambayo imeshikana lakini hey. nakata huko mbele iwe kama kama hey. iwe kama na ielewa iwe kama open kama open yes namkumbushia kana check <laughs> <laughs> namwambia kama mama unakumbuka ile kiatu uko nakunua oh. <laughs> anacheka uh-huh. na anafanya hivyo anilete hiyo imebaki nifanye nise <laughs> Mungu ni mzuri hey. bwana sifiwe nikasema nakumbuka kuna kijana mmoja tukao tutembea naye hey. tukao tunaishi naye kwa nyumba moja uh-huh. alikuwa anaitwa Kamili uh-huh. siku moja tukiwa eno moja hapo flat hapo huruma mm-hmm. tukitembea na mguu mm-hmm. nikamwambia one day mm-hmm. Mungu atakuja Mm-hmm. Iko siku Mungu atakuja. Right. Hii nyumba tunashindwa kulipa leo. Mm-hmm. Tutakuwa tunalipa 28 tarehe 28. Mm-hmm. Baada tulipe tarehe 5 mm-hmm. tutakuwa tunalipa tarehe 28. Mm-hmm. Iko siku itafika wow. kwa jina la Yesu. Amen. Na nikawa na imani. Mm-hmm. Nakumbuka kuna wakati mpaka nikanunua kitu ile vile vitu vya wachina vilianza kutokea. Mm-hmm. Vile vya visimu. Oh, Unafuja yeah. kwenye geti. Uh-huh. Nikanunua cha kwangu ndio nasema iko siku. Mm-hmm. Na mimi nitaka kwa self container wow. katika jina la Yesu. Haleluya. Hatukumwacha Mungu na wewe tumebarikiwa mm-hmm. tuna watoto wow. tunamtumikia Mungu mm-hmm. Mungu hawezi kukuacha uh-uh. amesema mama anaweza kasahau mtoto wake amemzaa mm-hmm. lakini hawezi kukusahau yeye hawezi akakusahau kile unatakiwa uwe na imani tu ukuwe na imani eh uwe na imani wow. usiishi maisha ambayo hayana imani mm-hmm. Mungu wakati mwingine anapeleka watu kwa shida kwa sababu anataka aone imani yako mm-hmm. aone kana kwamba unamwamini au la mm-hmm. haleluya wanadamu anaweza kumsahau Mungu mm-hmm. lakini hawezi kukusahau uh-uh. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ndugu ambaye anamtazama, mm-hmm. nataka ujue. Mm-hmm. Bwana anakupenda. Mm-hmm. Usiangalie umekaa miaka mingapi bila watoto. Uh-uh. Umekaa miaka mingapi bila ugonjwa wako? No. Umekaa miaka mingapi na ushida yako uko nayo pesa? Mm-hmm. Labda kuna mambo yanakupitia. Mm-hmm. Unapitia mpaka unaona pasta wa pasta wameomba. Mm-hmm. Labda sasa hivi unasema pasta ajui tu. Ni uh-huh. anaongea tu. Ninaongea inaongea because I have experience. Mm-hmm. Sababu niko na experience ile ninachokiongea. Mm-hmm. Unajua wakati mimi naambiaga watu, mm-hmm. kuna mtu anaweza kufundisha Biblia kwa sababu amenenda Bible school e. na kana digiria biblia ni kweli lakini yeye mwenyewe hajawahi hajawahi kumshuhudia mungu uh-uh. wala amjui uh-uh. wala ajui kazi zake no na ana, ndio maana nasemaga uh-huh. college ya mungu uh-huh. si kwenda bible school Abana. college ya mungu uh-huh. si kuwa na masters ya biblia uh-huh. college ya mungu uh-huh. anakufunza yeye mwenyewe yeye mwenyewe ukitoka hapo <laughs> unaweza ukamwambia mtu kitu unapitia kwa sura ya mungu yeye yeah. 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 <laughs> Nimi ndio kuka nikiwa na ugonjwa nikaponywa nikajua basi mambo imekuwa mazuri hasa uh-huh. kila kitu kitakwenda nywe. Eh. Wewe ile shida nilipitia past. Haya. Wacha tu. Uh-huh. Ile shida nilikuwa nikiona hata mtu anakunywa soda na mwambia naomba yeye anasikia kiu. Uh-huh. Namwambia naomba usinimalizie soda. Uniachie tu. Haya. Na ninachukua ile soda na kunywa. Uh-huh. Imagine. Naomba mtu kuna kumbuka kuna baba mwingine uh-huh. nilimwombaga mpaka anijazie 20 nikakule gideri. Oh. Akani akanizomea kwa sababu mimi nimeokoka. Uh-huh. Nikasema sawa tu. Uh-huh. Lakini kwa siku Aha. Lakini huyo baba kuna siku nilikuja nikamsaidia mimi. Aya. Eh, Mungu alibadilisha. Mungu anaendaka vice versa. Eh. Akaja kunumba msaada. Sasa hiyo mimi nimepata pesa, Aha. niko vizuri, mm-hmm. nimenunua gari langu, mm-hmm. natembea nalo, mm-hmm. na nimeenda mpaka China. Eh. Eh. Usicheze na Mungu, kufanya biashara. Eh, kufanya biashara. Bwana asifiwe sana. Mimi kiliona hapa nimeenda pa Gwanzu. Mimi Mungu alijua kunijua kusimama tu. Nimeenda pa Gwanzu nimefanya biashara, nimechukua manguko, nimefungua duka langu kule Garissa. Nikwambia mimi nimefungua maduka mengi. Baada Mungu ni kwa nipatia pesa nikafanya ka, nikapata pesa nyingi mm-hmm. lakini nakaja kaanza kuharibu zile kazi akaniambia mimi nataka ukanitumikie e, nikaacha ukanitumikie maana na kwa na ujasiri kiambia watu watu kinuna hapa e, sisi sadaka iko nataka maana ingekuwa ni sadaka mm. niko na knowledge ya business mm, mimi pasa acha nikwambie 
Na huyu bwana msikilize. Mimi ni ni mwana plan. Sijasoma. Mimi hata prime mimi sikusoma. Nilinda 1 2 3 lakini sikusoma ile kusoma. Bwana asifiwe sana. Mimi kiliona hapa sijasoma my friend. Lakini Mungu amenisaidia. Haleluya. Akili niko nayo. Akili ya kufanya biashara nilikuwa nilikuwa naweza kuingiza 6000 per day. Eh. 60. Eh 1000 per day. Na ni biashara ndogo. Wewe uko na adwea lakini huwezi kuingiza pesa yangu. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Kwa mama wa kikombao wale bwana asikize wanajua. Mimi robota zao aziwezi kufunguliwa kisikia mimi nilikuwa naitoa walikuwa nanita kipisi uh-huh. ukienda kuomba nguo kwa mama nakwambia hapana hii ni ya fulani uh-huh. hata ningojea mpaka nifike uh-huh. maana wanajua mimi ndio nimebeba hizo hela wow. bwana asifiwe sana Amen. mimi ndio mteja mzuri mm. nilikuwa nafanya na, 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 na kazi kikomba na bado nimeenda china hivyo uh-huh. Mungu alikuwa amenisaidia uh-huh. haleluya baada ya kutoka baada baada ya baada ya baada ya kutoka yani baada ya kukoka uh-huh. nilipitia shida uh-huh. na baada ya shida Mungu kaza kunibariki na baada ya kunibariki mm-hmm. akaniambia sasa stop. Eh, wachana na hiyo kazi. Mimi nitaka kuonyesha nina uwezo. Eh, Hata wakati nikiacha shikazi, eh, mke wangu niliona ana shida. Mm-hmm. Labda liwaza itakuwaje. Mm-hmm. Niambia mama usiogope. Eh, Mungu atakuja. Wow. Na mpaka leo tujaye kupungukiwa. Mm-hmm. Mungu aliahidi akasema hata kupungukia eh, wala atakuacha. Sijui kama uko hapo mtumishi wa Mungu na nisikiliza, mm-hmm. labda ule mtumishi kama mimi. Mm-hmm. Labda kuna jambo unapitia, mm-hmm. lazima upitishwe kwenye moto. Dhahabu haizi kuwa dhahabu, lazima ipite kwenye moto iondole uchafu wote mm. ibaki ikiwa dhahabu iosho kabisa iosho kabisa wow. labda kuna vitu uko navyo unajua kwenye majaribu e. kuna vitu tunaoshwa e, ni kweli na mapo tunaondolewa e. yanatoka yenyewe tamaa zinaondolewa <laughs> eh uh-huh. kila mkongea yani Mungu anakutengeneza e. bwana asifiwe sana Amen. na ukitoka hapo kusimama mbele ya watu uh-huh. una, una, una na impact e. ukiongea kitu uh-huh. kinakuwa na impact wow. na lazima kilete majibu ya maisha ya watu mimi mm. naambia watu ukisoma bible school uh-huh. na wewe na degree na phd uh-huh soma neno kufundisha e, watu e, lakini neno halina majibu e, ni kweli maana au unasapata kutoka mbinguni mm. lakini kama una kodi ni ya Mungu mm-hmm. ni Mungu amekuita yeye mwenyewe mm-hmm. mimi nilishangaa nikisikia wakisema e, ati serikali zita sasa hivi e, zinakuja kupanga e, watu kama hata kama watasoma mm-hmm. hata kwa wachungaji mm-hmm. eti ndio ukora aishe mm-hmm. na nilikwambia mtu ambaye kwanza au amesoma ndio akora vizuri ndio wana experience ya kuiba vizuri mm. kwa sababu wana, wana, wana ni master plan e, kwenye akili zao uh-huh. wanatumia elimu yao kukuidia watu mm. mimi najiuliza mm-hmm. nilisikia mpaka watakuwa na good conduct mm-hmm. nikajiuliza mm-hmm. Mungu angalia hawa wa, tunaona wao wamekoka wote walikuwa wrong number eh ni kweli <laughs> mimi kiniangalia hapa nilikuwa mwizi uh-huh. waulize wa mama jikomba mimi nilikuwa kauzi uh-huh. na lakini Mungu ameniokoa uh-huh. mimi nilikuwa najua kuiba mpaka sasa mfuko naweza kana leta kwenye gari mimi najua kuiba uh-huh. lakini niliacha Aha. Kwa hivyo Mungu anachukua mtu mbaya anambadilisha. anambadilisha. Sasa wakina Paulo ambao walikuwa ni wauaji, mm-hmm. hao ndio wameandika Biblia kwa sehemu kubwa mm-hmm. kuliko wanafunzi ambao walikuwa na Yesu. Mm-hmm. Hao walikuwa ni wauaji. Mm-hmm. Sasa ukinambia ni kwenda good conduct. <laughs> Mimi yenyewe hata wakitaka good conduct kwangu wataipata. <laughs> Maana kuna wakati nilishwai kamata na kesi. Eh ati ukawekwa vidole kule. Eh ah ah. Si watu wamekamatwa wameiba wakashikwa wengine wajaye kushikwa lakini nataka hata serikali zijue mm-hmm. kwamba hao watumishi mnaowaona mm-hmm. ni watu wabaya Wek, na Mungu na Mungu anatumia watu wabaya kubadilisha watu wabaya wakuje kwa Yesu mm-hmm. kwa hivyo ungetafuta good conduct hao hamtawapata hawezi wapata kuna mtu anakuja kwa Yesu akiwa mzuri kwani Yesu alijua kubadilisha nani tunabadilisha tukiwa wabaya Yesu alikuja kwa sababu ya watu wabaya kifo cha Yesu pale msalabani kumwaga damu yake ni kwa ajili ya watu wabaya wow hivyo serikali inataka ni washauri East Africa yote afika kwa jumla uh-huh. msifikiri mtu akisoma ndio atakuwa mwizi uh-uh. atakuwa professional e, e, atakuwa at- 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 professional mzuri bwana <laughs> e, asifiwe sana amen. kwa hivyo kuku kama ni degree mm-hmm. serikali zinataka vieti mm-hmm. lakini Mungu angalie vieti uh-huh. kwa hivyo unaweza kusoma ukawa na degree mm-hmm. lakini hauna support kutoka mbinguni mm-hmm. hata hilo neno utakapolihubiri uh-huh. halileti majibu kwa maisha ya watu mm-hmm. atubiri maneno tu mm-hmm. hilo neno lazima lilete majibu mm-hmm. lazima liwe na udhirisho wa kimungu mm-hmm. kwa hivyo Mungu anatupitishia kwa shida mm-hmm. ndio atupeleke katika level mm-hmm. ambayo tukisimama yes. tunaweza tukamzungumzia Mungu mm-hmm. na yeye akajitukuza kama Mungu Amen. kwa hivyo mama unapitia shida mm-hmm. mzee unapitia shida pengine mm-hmm. ni mtumishi unapitia shida mm-hmm. Mungu anakutengeneza. Ukitoka hapo utakuwa kama dhahabu mm. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ba- by the way niliona k- kuna mbuga mmoja ambaye alisimamia unakumbuka wakati ulikuwa unatufunza ya kwamba usikule kiapo. Mm-hmm. Niliona mbuge mmoja ambaye <laughs> yeye amekoka. Mm-hmm. Alikataa kukula kiapo. Asante sana. Akasema ya kwamba <laughs> Biblia imekataa hiyo. 
nikataki hapo mm, pale kwa buge <laughs> sijui msiji tuje tuendeleze tuionge vizuri exactly. itasaidia watu e. kiapo cha ndoa ni batili mm. hakuna kitu kama hicho mm-hmm. hata hizo ndoa kwenye biblia hakuna hizo ndoa za kuja kuapishwa mm-hmm. kuambiwa sema magonjwa sijui sema nini mm-hmm. Yesu alikufa kwa sababu yangu mm-hmm. magonjwa ni ya nini yes. turudi kwenye message exactly. Mungu aweze kukusahau haleluya mpendwa bwana nitazama wewe mm-hmm. bwana nisikiliza huenda uh-huh. leo Mungu alitaka usikie neno mm-hmm. akutoe kwenye hiyo shida yako yes. leo ni siku yako kufunguliwa mm. katika jina la Yesu Kristo. Yesu yuko hai. Mm. Hata wakati tunapitia shida yuko. Hebu soma kitabu cha Isaya. Mm-hmm. 43. Isaya 43 tuingie mstari wa kwanza tu. Yes. Mm. E, tuingie pale kwa haraka sana msikilizaji wetu mtazamaji mm-hmm. na ili tukaweza kusoma kile kitabu mm. na ili tukaweza uh, kubarikiwa. Mm. E, umesema Isaya 43. Mwanzie mm. mstari wake wa kwanza. Mm. Yes, ako hapa nimemshika hapa. Mm. E, inasema hivi. Ikawa Yeremia 43 Isaya. Oh Isaya. Oh. Na mimi nimeenda Yeremia sasa. Mm. <laughs> Samahani. Na shida. Ah, 43. Yes. Mm. E, nimeipata sasa. Mm. Inasema hivi. Mm. Lakini sasa mm. bana aliye uh, kuhuruku mm. E Yakobo mm. yeye aliye kuuba mm. e Israeli asema hivi mm. usiongope maana mm. nimekukomboa mm. uh, nimekuita kwa jina lako mm. wewe u, uh, wewe wangu mm. uh, uh, upitapo katika maji mengi nitakuwa mm. uh, pamoja nawe mm. na katika mito mm. uh, haitakugalikisha mm. wedapo uh, katika moto mm. hautateketea acha tu hapo amen anamwambia mimi nimekuita mm. yani Mungu ndiye alikuita aha nataka niongee na mtu ambaye ananitazama mm. na ambaye kwa radio yes wewe ndio Jacob wa leo. Oh yes. Hallelujah. Amen. Mungu akikuita mm. ameshasema amekuwa kwenye kiganja cha mkono wake. E. Si kwamba Mungu ajui kama atapitia shida. Mm-hmm. Mungu atahitaji Mungu kama hujapitia kwa shida. Hakuna. Hakuna vile Mungu utamuita Mungu. Hakuna. Mungu anajidilisha kwa kwa vitu kwa, 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 kwa mambo kama hayo. Mm. Ile ajionyeshe kwa Mungu. Mm-hmm. Ndio maana akaruhusu ta Lazaro. Mm. Usome kwenye kitabu cha John chapter 11. Mhm. Ukumbuke mm. Lazaro alikuwa rafiki ya Yesu. Eh. Na hata maombi zake alikuwa ni marafiki mabesi friend sana wa Yesu. Mm, kabisa. Lakini wanatuma mtu aende amuite Yesu. Mm-hmm. Aje aombe Lazaro akiwa mgonjwa. Right. Yesu aende. Mm-hmm. Hivyo ndivyo hata sasa hivi tunaomba ni kama Mungu asikie, eh. akuji. Aha. Anamwambia nendeni nitakuja baadaye. Mm. <laughs> Ana ngoja amekufa amezikwa mpaka amenuka. Mm. Ndio anaambia wanafunzi wake siku ya tatu ndio Petro amelala tena tukamwamsha. <laughs> wa ehe. Na wewe na chama. Ni rafiki yake. Mm, wa karibu sana. Mbona asingeenda kwa haraka? Mm-hmm. Kumbe wakati unapitia shida uh-huh. ndio itakuonyesha Mungu alivyo rafiki yako. Mm-hmm. Kwa sababu atakapokuja kukutoa hapo mm-hmm. atakuinua levo nyingine mm-hmm. ndio utakuwa na sababu ya kusema hakika nimemwona Mungu. Amen. Hakuna mtu anasema nimemwona Mungu tu kirahisi. Mm-hmm. Lazima umuulize ukisikia mtu akikwambia nimemwona Mungu mm-hmm. mkalishe chini. Mm-hmm. Mwambie umemwonaje? Uh-huh. Mungu anaonekana kwa macho ya nyama uh-huh. kama vile mimi naonana na mtumishi wa Mungu mwingine hapa. Mungu anaonekana kwa jambo ambalo amejitukuza kwao. Wakati anaenda kuambia paka wakati ambapo amelika kwa kwale wa maumbo mm-hmm. wale maumbo na kasumini kitabu cha mm-hmm. John chapter 11 from verse 1 pakata 7 pale mm-hmm. wana mambia unje kuwa hapa mm-hmm. asingi likufa asingi likufa anawambia anawambia ni ya minimi Aha. mimi indimi uzima eee <laughs> Wow. Hata tunajua lakini siku ya mwisho anasema amalisha nini? Eh, mm-hmm. akamwambia mmemweka, anamwambia kwa amenuka, hata kuna haja kutuliza. Hivyo <laughs> <laughs> ndivyo hata wakati huu saingine mtu anaombewa, mm-hmm. anasema pasa wewe ujui shida. Wewe mm-hmm. ujui tu. Bado nimepitia. Mimi miaka yote. Hii Mungu hata ni kama liniacha. Mm-hmm. Mungu alisema hawezi kukuacha. Uh-uh. Bwana asifiwe sana. Amen. Akasema nipelekeni. Mm-hmm. Akakuta ameshamwekea jiwe. Nafikiri watu walikuwa wameenda wame wamejiweka pamba kwa mm. kwa ma, kwa kwa ma, kwa mapua ndio wasisikia harufu maana mm. maiti inanuka siku nne mm. pasta hiyo ni mbaya mm. anaambia tueni jiwe mm. nataka ni kwambie jiwe amekuwekea linaondolewa leo uh-huh. kwa jina la Yesu mm. pale walikufukia wewe hujafa yes. Mungu alikuwa anakusudi ufufuke leo mm. usikili neno leo na utoke mali ulipo kwa jina katika jina la Yesu Kristo amen Yesu akasema Lazaro njo mm. akastajabu akasema wa mm-hmm kumbe mm-hmm. haingine Mungu anaweza kuacha mpaka unuke mm-hmm. mpaka marafiki wakukatae mm-hmm. mpaka wazazi wako waliokuzaa wakukatae mm-hmm. sasa hivi hata mke wako akutoroke wewe mzee mm-hmm. unapitia shida ya umaskini mpaka unakuja nyumbani unakuta mama amefunga virago ameenda kwao mm-hmm. usiogope umembeleza uh-uh. arudi amekataa mm-hmm. Mungu atakapokuinua mm-hmm. Biblia sikamba hautawarudia wao mm-hmm. wao ndio atakurudia wewe Amen. katika jina la Yesu Kristo kwa hivyo ndio ndio ambaye nitazama mm-hmm. usivunjike moyo mm-hmm. simama kwa nafasi yako mm-hmm. ukijua 
tunajia zako ziko sana Mungu yes. usimwache Mungu usimwache usimunike mm. si mama kwa nafasi yako mm -hmm. Bwana atakutetea yeye ni Mungu mm. hata wakati unapopitia majaribu mm -hmm. ako upande wako mm. anataka akuinue mm -hmm. haleluya ujue kabisa kwamba hakuna majaribu sio kitabu kile cha mhm mm kama tena zime na turusu mm -hmm. okay Ehe. kitabu kile cha Korinto eh Korinto wa wa kwanza sura 10 mstari wa 13 yes Ehe. na ukianzia mstari wa kwanza mm -hmm. utaona bibi anasema kwamba tu, tusifanye kama vile wale walifanya mm -hmm. mambo haya yalikuwa mm -hmm. ili sisi tusije tukarudia yale walifanya mm -hmm. tukaangamia kama wao mm -hmm. kwa hivyo napenda wale mpenda ambao wanapita labda wewe ni mtumishi mm -hmm. kuna watumishi wengine wanasikia na kuambia pasa nimefunjwa nyumba mm -hmm. mahali kulipia kiwanja sasa nimetumeshindwa kulipa mm -hmm. washirika wametoka wamekuja wameenda mm -hmm. mimi nimepitia shida nilikuwa na bebaga kuna wakati washirika wametoka kanisa ni kwetu wakaenda wote mm -hmm. nikaenda kubeba speaker peke yangu ukabaki peke yako pasta wacha nikibaki na kada wachache wow. mm -hmm. mimi ndio nabeba speaker mimi ndio nabudisha mimi ndio nafanya kila kitu mpana naubiri uh -huh. wameondoka mm. lakini wakati bwana alikuja walianza uh -huh. mimi sijaelezea uh -huh. sijaelezea majaribu ya kihuduma uh -huh. nitakuja kuyaelezea <laughs> huko nako nime, nimeona moto katika huduma usilaani hata watu wanaondoka mm. Mungu ameweka hapo kwa mpango wake mm -hmm. wakati mimi nataka kujaribu anene kama utaulaani mm -hmm. ama utafanya ile ni shule mm -hmm. Aha. ni shule mungu na kupeleka right. ili utakaponya nyuka uwezi mm -hmm. kumiliki watu elfu kumi mm -hmm. kama watu kumi ujaweza kwa miliki lazima mungu kupitishe mahali mm -hmm. aone utakaji na watu mm -hmm. aone kama watu walaani mm -hmm. na watu watu kujimu gina kiona mtu ametoka mm -hmm kanisa naanza kulaani e. ataona e. mimi nilikuwa na nimembadilisha nepi mm -hmm. alikuwa juu huko alikuwa juu siju siju kama umeshaisikia mm -hmm. e. e. huko mali ameenda lakini baadaye Mungu anamuimarisha mm -hmm. ukija ukikutana naye unasema e. Mungu ni sana yetu e. Mungu anakufundisha e. <laughs> na tarudi akiwa mzuri e. bwana sifiwe sana hivi shida hizo tumepitia mm -hmm. unaweza kutana ni mtumishi umepitia hizo shida mm -hmm. renti ya ofisi ya ya, ya mahali unabudu imeshindikana mm -hmm. watoto wanafukuzwa wa shule tulia mm. hautakufa kwa hiyo shida yes. hautangamia amen bwana asifiwe amina mungu kama amekuita kama unajua kabisa umeitwa na mungu mm. hatakuacha hata hatakufungukia amen na atakuja amen kwa la yesu amesema wa korinto wa kwanza ama wa pili wa kwanza sura 10 mstari wa 13 yes 10 13 mm. iko hapa mm -hmm. e, inasema hivi mm -hmm. uh, jaribu haliku wapata nini mm -hmm. isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu mm -hmm. E, ili Mungu mm -hmm. ni mwaminifu mm -hmm. ambaye hata wa hata waasha mm -hmm. uh, mjaribiwe kupita uh, mwezayo Unauna. lakini pamoja na lile jaribu mm -hmm. atafanya na mlango wa kutoka kwa hivyo kwenye ile jaribu uko nalo mm -hmm. kuna mlango mbele kuna mlango wa kutoka ndio maana akasema na wawazia mawazo mema siku zenu za mwisho mm -hmm. siku gani wakati umefika mwisho Aha. wakati unaona kama hakuna mtu akukusaidia mm -hmm. na wakati mwingine Mungu anataka aone ukimtegemea yeye mm -hmm. usije kaeka tegemea kwa wanadamu wakati unapopitia shida usilalamike wapendo wako niangalia mm -hmm. nilipata shida kuja kunitembelea mm -hmm. hata mchungaji wangu akuja mpaka wengine wanahama mpaka kanisa mm -hmm. kwa sababu alipitia shida mpaka mchungaji wacha nikwambie mm -hmm. Mungu wakati analeta jaribu mm -hmm. anaondoa neema mm -hmm. <laughs> hata mchungaji wako anakusahau na siku hapa amekusahau Mungu anamsaulisha kabisa e. makusudi <laughs> ili umtegemee yeye aha ehe <laughs> hata ukimpigia simu unakuta kila wakati yako busy sasa unahama kanisa kwa sababu mchungaji wako ni kama alikuwa honi shida yako mm -hmm. e, ni kama ulimwelezea shida zako ni kama kuelewa wacha mm -hmm. nikwambie mpendwa uh -huh. usikasirikie wa ambao wamekuacha mm -hmm. usikasirikie wale ambao ambao mm -hmm awako kutembelea wakati wa shida yako e. uliwaomba kusaidia lakini hukusikia yes usikasirike kwa sababu watu wamekutenga mm -hmm. simama kwenye nafasi hiyo ni kikombe chako mm -hmm. tulie kwenye hicho kikombe Amen. Yesu alifika mali akasema eloi eloi la, la masabaktani e. akasema ni kama Mungu amemwacha lakini Mungu akao amemwacha mm -hmm. ni kwa sababu dhambi za dunia ziko zimemfunika yes. na Mungu aga shirikeni na wenye dhambi mm -hmm. kama dhambi ziko zimemfunika mm -hmm. lazima Mungu aje kama mbali lakini bado Mungu kama yeye mm -hmm. hajamwacha ndio maana hata wakati alikufa alifufuka mm -hmm. na kashinda kifana mauti na kawa sababu ya mimi na wewe mm -hmm. kuokolewa kwa hivyo hata kwa hiyo shida yako kuna sababu ya kitu ambacho Mungu atafanya mm -hmm. cha kukoa jamii yako cha kufungua taifa cha yes. kuweka ni katika mpango wa Mungu mm. na cha kukuinua wewe na jamii yako. Mm. Kwa hivyo usiogope, Bwana yuaja na leo siku yako. Amen. Amen. God bless you so much. Mtumishi wa Bwana, uh, ukaweza kubarikiwa sana. Tumeendelea vizuri. Mm. Eh, tumalizie sasa. 
Asante sana msikilizaji wetu mtazamaji ubarikiwe sana tuko naye mtumishi wa Bwana Apostle Philobert Lekule na ninataka tumalizie pale e, kuna watu wengi sana ambao wameweza kuingia pale akina e, Kemodo Esta ubarikiwe sana e, he akina Shkoanyo Ike ubarikiwe sana e, lakini yangu imejifuka kidogo kuna vile imefanya hapa kidogo mm -hmm. nikawa sina uwezo wa kuona wengi sana akina Martin kutoka Kayole Hotso ubarikiwe sana mm -hmm. e, akina Elias Charles Mungu akubariki sana kwa kule Don Home asante sana na kuona pale akina Kenneth asante sana God bless you so much aha mwingine pia anasema ya kwamba hiyo testimony uh, imeweza kuniinua sana mtumishi wa Bwana Mungu ambariki sana Amen. Hata yule dada amesema ya kwamba ataendelea kumtumainia Bwana. Sena Paulo nimekuona ukiwa pale diaspora hakuna kitu uh, baya kama shida but it has expired date. Aha, yeah. anasema ya kwamba ina wakati wake wa ku expire. Yeah. Asante sana. Shiko wanyo ike. Thank you so much. Uh, Elias ubarikiwe sana. Uh, penina ubarikiwe na wengine wengi sana. Kwa hivyo nataka tumalizie mtumishi. Asante. Uh, utaweza uh, wasi niweze kurejesha kwa kwa Marizi. Amen. Yes. Kwa hivyo ndugu mpendwa bwana msikilizaji, mm. ni wakati wako wa kubadilika. Yes. Waache kunuunika, mm. waache kuona Mungu amekusahau. Mm. Usijaribu kutamka neno kwamba Mungu amenisahau. Amen. Alimsha hapa na akasema mwanamke mwenye mimba mm. anaweza kazana na kasahau, mm. lakini yeye hawezi kusahau kwa sababu amekuweka kwenye gate cha mkono wake. Mm. Hata wakati tunapitia shida na kuangalia, mm. anakuona vizuri. Aha. Kwa hivyo ni wakati wako. Kama uliwahi nuunika, hebu tubu tu. Mm. Hebu wewe kwa kutubu wa Mungu Mungu nisamee, mm. nimeinuka kwa sababu hata waisraeli waliponuunika Mungu akatuma nyoka sikawaua mm. waliomba Musa awaombe toba yes. na Mungu Musa akawaomba toba mm. na Mungu akawasikia mm -hmm. kwa hivyo siku ya kwa kutubu mm. na wewe ambaye hujaokoka ni wakati wako kumpa Yesu maisha mm. ili wakati utakapokuwa kwenye jaribu pia na wewe awezi kutetea mm. maana ukiwa nje ya Yesu hakuna vile anaweza kukutetea mm. na Bwana atakusaidia amen, amen. Unge, kwa hapa na ungependa kumpa Yesu maisha nataka urudie nyuma yangu na wewe ambaye umeanguka tutaungana pamoja mm. na Bwana atakusaidia mm. na atakurudisha katika mpango wake na atarejea muujiza kuanzia sasa mm. maana Mungu alikusudia usikili neno akutoe mali huko akujipigia mm. kingine kwa jina la Yesu Kristo kwa hivyo rudia nyuma yangu sala hii na ukimaliza uamini umeokoka na Bwana amekubariki sema nyuma yangu Bwana Yesu mimi mwenye dhambi ninakuja kwako na ninaamini kwamba ulikuja duniani kateswa kafa siku tatu kafufuka na leo uko hai na uliyafanya haya kwa sababu unanipenda asante siku kunipenda siku ya leo ninakuja kwako ninakupokea ufanyike bwana na mwokozi wa maisha yangu samee dhambi na makosa yangu futa jina langu kwenye kitabu cha mauti laliki kwenye kitabu cha uzima mlele asante siku kuniokoa na kiri kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka na kuamini moyoni mwangu ya kwamba Yesu Kristo ni bwana Asante. Kwa hivyo tayari wewe umeokoka, wewe ni mtoto wa Mungu, amen umesamehewa. Kwa hivyo nataka niombe mwambie jumla sasa kwa wote wale ambao mko mnanunika, Mungu awasamee na Mungu afanye muujizi. Kama kuna jambo unapitia, amen leo Mungu atafanya. Na Bwana atakutendea. Wewe dada ambao ulikuwa umepitia bila watoto, nimesikia vile nasikia vile umesikia. Kwa hivyo nataka nikuombe na Bwana atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Utapata watoto si mtoto. Utapata watoto tena mapacha kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wacha tuzi kumshukuru Bwana. Baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya ndugu huyu dada huyu ambaye amekupa Yesu maisha yake na ame kiri kwa kinywa chake ya kwamba wewe ni baba na bwana na mwokozi wa maisha yake. Kwanza leo unatangaza ya kale imepita imefanyika mapya ni mtoto wako. Shetani na kutangazia una mamlaka tena juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Mm. Kuanzia leo nimekunyanganya uwezo na mamlaka au na mamlaka tena mm. amesamehewa. Natangaza kuanzia leo ni mtoto wa Mungu na mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mm. Maroho yote ambayo alikuwa amemtesa na kumvamia aina nguvu tena juu yake katika jina la Yesu Kristo. Baba ninatubu pia kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamenunika baba wasamehe kwanzia leo kwa sababu walikuwa wamenunika kwa sababu walikuwa wajui kwanzia leo bwana Yesu kaze maisha mapya pamoja na wao mm. ilikuwa kwamba waweze kuona mkono wako ukiwa juu yao yes, na wale ambao walikuwa wanapitia majaribu mbalimbali natangaza bwana ukakutane na wao katika jina la Yesu kuna yule ambaye ulikuwa amekusudia leo ifike ni misho na apokee mujiza wake nimetangaza apokee kwa jina la Yesu Kristo mm. asante kwa yule ambaye ni dada amepitia miaka nane bila watoto apokee watoto kwa jina la Yesu Kristo na akashuhudia matendo makuu ya Mungu mm. ya kwamba bwana amesikia neno hili na likafanyika nguvu na likaumba kitu katika maisha yake mm. kwa jina 
la Yesu wale ambao wanamtazama wengine wamepitia shida wamepitia majaribu ya kikazi ya umaskini wengine wamepitia majaribu ya magonjwa mm. kama vile aibu pia naye alipitia mm. na leo wamesikia ile neno likawatie nguvu mm. na wakawezi kushinda katika jina la Yesu Kristo shetani hauna mamlaka juu yao ninawabariki ninaomba bwana wape neema mm. wale ambao wanapitia mitani mbalimbali wakapata ushindi katika jina la Yesu Kristo hawataonewa hawatatabika kwa sababu tayari we umekusudia wapitie hayo na watayashinda katika jina la Yesu Kristo asante bwana maana kuna jambo jipe limefanyika juu maisha yao wametiwa nguvu wamenuliwa na wameenda kuona mkono wako na wokovu wako kwa juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo asante bwana maana ametendeka wewe ambaye umepitia shida ya kindoa wewe ambaye umepitia shida ya kiutasa wewe ambaye umepitia shida ya kimaskini ya kosa kazi kuna kitu kimefanyika amini nimetendeka na nimetangaza kwamba imetendeka kwa jina la Yesu Kristo amina amini imefanyika na imekuwa hivyo na bwana kubariki sana amen ah, jina langu naitwa apostle philip atile kule nimeokoka kisoni ni bwana nitaki kutakia baraka sana Mm. Ah, tu, kanisa letu linahitaji sasa hizi hapo ship ministry niko hapa Kayole. Namba za simu ambazo unaweza kuwasiliana nasi ni hizi. Mhm. 0735 0735 43 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 